Então hoje eu vou ensinar a vocês como sempre ganhar no mercado de ambas marcas. Quero dizer, como ser consistente, alavancar a banca, como ter muito mais greens do que reds, mais lucros do que prejuízo. Como fazer com que esses lucros sempre suplantem, sejam maior que esses reds. E esses reds, quando ocorrer, não farão nem cócegas na sua alavancagem, na sua banca e, por conseguinte, na sua consistência. Mas antes, senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho agora. Inscreva-se no canal que é de graça. Ah, e compartilhe esse vídeo com outros companheiros, porque tem muita gente precisando de ajuda aí. E esses nossos vídeos aqui, o maior intuito desse canal ser free, ter essas dicas, sacadas, palpites certeiros, únicos aqui no YouTube, o maior intuito é o de ajudar as pessoas. Então, se não for compartilhar o vídeo para ajudar os demais, não tem sentido eu continuar aqui fazendo o que eu faço. Então, o mínimo que eu peço a vocês é que se inscrevam no canal, senta o dedo no like e compartilhem o vídeo. Beleza? Então, vamos ao que... Então, vamos para o que interessa. Vou mostrar para vocês como ser consistente. Vamos pegar como exemplo esse jogo aqui do Tottenham Hotspur contra o Chelsea. Bom, como é simples fazer aqui, ó. Como é que nós vamos fazer esse cálculo para que você seja sempre consistente? Sim, vamos lá, rapidinho. Aqui você vai em estatística, é claro que você pode ver, isso é o histórico desse time no site que eu mostrei. Vou colocar o vídeo aqui como sugestão no card da, de como você fazer suas próprias peranárias, como você obter seus próprios palpites, sem depender de mim, sem depender de ninguém, se você não quiser. Você vai lá e faz os seus próprios jogos, além dos que a gente passa aqui, tá? Eu ensinei e lá você consegue ver isso já já bem mastigado ali, já o percentual. Mas é bom você aprender a pescar, não só aprender é receber o peixe, tá? Então vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui o jogo do Tottenham, vamos ver os últimos... Vamos pegar como base os últimos seis. Pode ser os últimos dez, ah, mas os últimos seis, não importa. Eu prefiro os últimos seis. Então tá aqui, ó. O FT, os resultados no FT, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então vamos ver quantos jogos que foi aqui de TTS. Um, dois, três... 4, 5, ou seja, de 5 jogos, de 6 jogos, 5 foram ambas marcam. Então significa que você teve aqui uma probabilidade de 83,33%. Vamos colocar 83%. A partir de 70, 65, mas 70 é melhor, a partir de 70% já é lucrativo. Tá? Se você deu uma média ali, então vamos ver aqui o Chelsea. O Chelsea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1... Vamos contar agora quais desses seis jogos foram ambas marcas. Ó, um, dois, três, quatro. Ou seja, de seis, tivemos quatro jogos ambas marcas. Isso quer dizer que nós temos aqui 66, quase 67% de aproveitamento de probabilidade. Ou seja, a cada dez jogos do Chelsea, tá? sete jogos aproximadamente, ambas marcam. Então, é uma ótima entrar nos jogos do Tottenham e do Chelsea. E aí, como a gente vê agora a média desses dois? Simples, basta você somar e dividir por dois. Então, você vai ter ali 75% tá, em média de ocorrer ambas marcas. Então, 75%. O que significa 75%? Para nós encerrarmos. Simples, gente. Vamos lá. Vamos pegar aqui a calculadora. Está aqui a calculadora aberta. Então, agora vamos imaginar que você fez 10 jogos desses times. Beleza? 10 jogos. E você tem uma probabilidade de acerto de 75%. Significa que de 10 jogos você acerta 7 vezes e meia. Não vou nem colocar 8, vamos colocar 7 vezes. Então vamos imaginar que você, uma odd na... Vamos pegar a odd, vai estar ali entre um ponto, a, a partir de 1.70. Se ela tiver 1.60 a partir, já é lucro. Então escolha no mínimo uma odd no... Ambas marcam no mínimo de, do sim de 1.60, ou esperar ela bater 1.60 no mínimo. Mas o ideal, ela vai estar na média ali de 1.70 para cima. Quer ver? Vamos ver aqui quanto está a odd desse jogo do Ambas marcam do Chelsea e do é, é, Tottenham. Bom, como vocês podem ver aí, nesse exato momento, vamos atualizar aqui. Tá? Ela está 1.72 e subindo. Tá? A tendência dela é subir. Vamos ver o gráfico. Tá? Ela teve uma baixa, menos, a, a, a mais baixa 1.61, a mais alta 1.73. E ela subiu aqui, a mais de 1.70, caiu e a tendência é ela subir. Então, uma odd, você já pode entrar até no pré-live. Beleza? Vamos voltar agora lá aos cálculos. Bom, como vocês podem ver aqui, tá? É 
você pode, vamos lá então, vamos imaginar que desses 10 jogos, é, eu tive 7%, 70%, então se eu, se eu tive 70% é uma odd, no mínimo a 1.70, ali estava 1.72, eu multiplico 0.70 vezes, eu entrei com 1 dólar, vamos imaginar que a minha entrada fosse 1 dólar, pode ser 100 dólares, 10 dólares, 1k, não, estou botando aqui 1 dólar, não importa o valor monetário, o percentual é o mesmo, então tá 1 dólar vezes... Né? 0.70 vezes 7 jogos que eu ganhei, 70%, me deu ali 4,9 dólares, ou seja, quase 5 dólares. Agora vamos imaginar que desses 10 jogos eu tomei 3 reds, e aí eu pego menos 3 reds, significa que eu estou no saldo positivo de 2 dólares, 1,90. De 10 dólares apostado eu estou com yield, uma rentabilidade de 20%. Se for do lucro e prejuízo, green, red, então se eu tomei um red, de 3 dólares em 3 jogos, em 7 eu ganhei, e aí são 63% de aproveitamento, 63%, 63% de lucro sobre o meu head, ou seja, mais do, eu recuperei o meu head e ainda ganhei 63% a mais, beleza? Então, o que significa isso? Que fazendo dessa forma, você sempre será consistente, isso vale para qualquer mercado, não só o ambas marcam, então, independente disso, de ensinar vocês como fazer isso, eu agora todos os dias também passarei aqui as probabilidades ou de times que virão a jogar, se não forem esses que eu mostrar aqui, mas times que tem uma probabilidade muito maior de acontecer, o ambas marcam, eu vou passar aqui e dizer qual é a data do time para que vocês então façam esse time. Senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho agora, porque é de graça e de graça até injeção na testa, para vocês receberem dicas sacadas. Isso aqui que eu falo pra vocês que ninguém faz. É muito gogó de ouro. É, e de gogó de ouro, a gente tá cheio. É matando a cobra e mostrando ela morta. Nos vemos no próximo vídeo. E que o break. Seja sempre.